Learn Bank Reconciliation in 8 minutes. Para sa iba pang tutorials and review tips, make sure to subscribe. What is a bank reconciliation? A bank reconciliation is a summary of banking and business activity that reconciles an entity's bank account with its financial records. Para saan ba ito? Para malaman na ang nakarecord na amount ng cash sa books ay equal or tally sa amount ng cash na meron sa bank na yon. Madalas, hindi nag agree ang balances dahil una sa omissions kung saan may transaction sa bank na hindi pa nare-record sa books tulad ng bank charges, interest at bounce checks. Timing differences or mga transactions na nai-record sa magkaibang oras or araw tulad ng deposit in transit and outstanding checks. Ang transactions na ito ay nakarecord na sa books ng company pero hindi pa nakakarating sa bank. And errors kung saan may maling transaction na narecord. Kung sino man ang nakagawa ng pagkakamali, siya dapat ang gumawa ng paraan para magkaayos ulit, di ba? Let's move on. Reconciling items. Ang reconciling items ay ang mga transactions na kailangan idagdag o ibawas sa balances para mag-equal ulit. We have book reconciling items and bank reconciling items. Sa book reconciling items, ito ay ang mga transactions sa bank na hindi pa nare-record sa books ng company. Meron tayong credit memo, dagdag ito sa cash balance na nasa bank. Examples are customer accounts collected by the bank, proceeds ng loans, and interest. Debit memo, bawas ito sa cash balance na nasa bank. Examples are bank charges, returned or NSF checks, and loan reductions. And errors kung meron. Ito ang formula para ma-adjust ang book balance. An adjusted book balance, add credit memos, less debit memos, equals adjusted book balance. Bank reconciling items. Ito naman ang transactions sa books ng company. Pero hindi pa nata-take up ng bank tulad ng deposit in transit. Kung saan hindi pa nakakarating sa bank ang deposit or late na nag-appear sa bank statement. Again, dahil sa timing differences. Outstanding checks. Checks already released to payees and na-record na sa books pero hindi pa na in cash or presented for payment. Ang formula para ma-adjust ang bank balance. An adjusted bank balance, add deposits in transit, and less outstanding checks para makuha ang adjusted bank balance. Subukan natin itong problem. Okay, so meron tayong bank statement and records ng company na cash receipts and disbursements. Makikita natin na hindi equal ang balance na nasa bank statement at ang nakarecord sa books ng company. Kaya tayo ay magbabank reconciliation. Una natin gawin, check natin ang mga transactions na parehas nakarecord na sa books at sa bank. Lagyan natin ng tick marks. Next, Makikita natin itong item sa cash receipts noong November 18. Magkaiba ang amount sa book at sa bank. Meron din note, upon checking, maling amount ang nai-record sa books para doon. Babalikan natin yan mamaya. Next is, yung amount na 70,000 sa cash receipts. Nakarecord na sa books ng company sa cash in bank. Pero, hindi pa nag appear sa bank statement. Inote natin ito as deposit in transit. Makikita din natin ang amount na 30,000 sa cash disbursement, which is nabawas na sa books ng company. Wala pa ito sa bank statement, kaya inote natin ito as outstanding check. Okay, so na-cover na natin ang mga transactions sa books na wala pa sa bank. 
Kaya pwede na natin i-reconcile ang bank balance. Unadjusted bank balance, 117,500. At deposit in transit, na 70,000. And less outstanding checks, na 30,000. Para makuha ang adjusted balance, na 157,500. Dapat, mag-agree ang book balance sa amount na ito. Next, tignan naman natin ang mga transaction sa bank na wala pa sa books lang company. Merong credit memo na 1,500 sa bank statement for proceeds of notes collected by the bank. 5,000 na NSF check or non-sufficient funds. Bali binawas na ito sa account ng company since ito ay return check and 500 na bank charge Since na-cover na natin ang transactions sa bank na wala sa books pwede na natin i-reconcile ang books ng company Unadjusted book balance 161,050 Add credit memo 1,500 Less NSF check 5,000 And less bank charge na 500 ang total ay 157,050. Hindi pa rin balance ang amount sa bank at sa book. Ito ay dahil dun sa error sa pag-record ng deposit na 80,050 na dapat ay 80,500. So ang difference nila na 450, i-add natin sa 157,050. Para makuha natin ang adjusted book balance na 157,500. The last step is preparing the journal entries para maitama na ang amount na nasa books. Para dun sa CM na 1,500, debit cash in bank, and credit notes receivable. Para sa NSF check na 5,000, debit accounts receivable, and credit cash in bank. Para sa bank charge na 500, debit bank charge, and credit cash in bank. And para dun sa error na 450, debit cash in bank, and credit accounts receivable. Kung meron kayong questions or clarifications, mag-leave lang kayo ng comment dyan sa baba. For more tutorials and review tips, mag-like and subscribe na kayo. Salamat and good luck sa inyo.